，小青已经向您道过歉了，而且我们都已经向您道过歉了。可是您呢，不仅对他体罚，还对他进行人格上的侮辱。没错，您是总监，我们是普通员工，但是在人格上我们是平等的。如果您坚持不道歉的话，我想后果您应该比我更加清楚。先于您的人离开，您的声誉将在这个行业毁于一旦。好。你想让我怎么跟他道歉？在设计部的会议室里，召集设计部还有销售部的全体员工，为初中系列举办一个庆功会，并在庆功会上向小青道歉。那我怎么知道你会不会真的删这个视频？如果你又拿他来要挟我怎么办？如果我真的想拿这个视频要挟您的话。我为什么不在公布竞赛结果之前就拿着它直接逼您退出呢？本来这个视频我是打算自己留着慢慢欣赏的，可是谁让你欺负了我的朋友？呃，班总监，人我都给你招起来了，有什么事吗？各位，之前在初中的系列销售过程中，我们部门由于销售任务过重，没有给予初中足够的重视，所以导致销量不好。但在遗忘拿回销售权之后，初中竟然在短时间之内销售一空，这让我们深感大吃一惊，也让我们深感自责和钦佩。所以我在此代表我们销售部，恭喜你们。班总监，你太客气了。在这次销售过程中，叶小青有很大的功劳。她最近这段时间非常辛苦，有时候我态度不好是我的问题，我在这里向你道歉。我，叶小青，请你接受我的道歉。接受，接受，呃，完全接受，全部接受。发生什么事了？近期千万别惹班总监生气。嘿嘿嘿，亲爱的，来，你给大家伙讲讲，你究竟是怎么做到的？哎，真的，行人，我刚开会时都傻了，你怎么做到的？我就动之以情，晓之以理了。切，你口才有那么好吗？好了好了，各位，我们下面的设计任务还是非常重的。青岩，找林总签个字。而且 ，OK。工作吧。哎，你。哎，你好，请问一下，林总在吗？啊，林总不在啊。哎呀，不是，怎么了？你找的很急吗？啊，是，我这里有一个文件需要林总马上签字。林总他，他他刚去停车场，你追一下吧，没准能追上了。哦，好，谢谢。林总，我听说你用一段视频，让班雅琪给叶小青道歉了。您怎么知道啊？群里应该没有传这些吧？哼，除了那几百个大大小小的群。每个地方还会有一张暗网，专门传那些别人不知道的事情。东辰这么大的屋子，这张网自然也小不了。暗网？找我有事吗？哦，灵犀套件需要到采购部打样申请钻石，请您签字。
电用品什么时候能出来？本周四就可以了。好，咋办？谢谢。应该干净了吧？这还有一点。你找谁啊，林先生？我是孟潇潇。孟潇潇。呃，您资助了我十年，我现在已经大学毕业了，而且成绩很优秀，我是来报答您的。哦，还有点印象，学的工商管理是吧？嗯、呃，对。我跟你说啊。我资助你不是为了让你报答我，我过去也是苦出身，知道没钱读书的痛苦。现在你大学毕业了，恭喜你，祝你有个远大前程。还有事吗？林先生，您是我的恩人，我我今天真的是来报答您的，就哪怕哪怕让我给您当保姆都行，真的。我都说过了，我资助你真的不是为了让你报答我。我林先生，我知道，但是您说您资助了我十年，我这如果不能为您做点什么，我这心里头，您您再好好看看，我学习成绩真的挺优秀的，您就给我个机会吧，我求求您了。进来说吧。哎，我可以安排你到我的公司，东辰集团来上班。真的？那是不是说明我我每天都能见到你了？但是有一个条件啊，不能对任何人说起我们的关系，就当做我们从来不认识，能做到吗？为什么呀？很简单，我不会特别照顾你，也不希望别人因为我而对你特殊化，一切靠你自己努力。我愿意。这不是胡说八道吗？这明显的就是胡说八道嘛！再说了，这角度倒是抓住，刁钻啊！你们这怎么了？金岩，嗯，出事儿了，你不知道啊？出什么事了？你看他的表情，就是显然不知道出事了呀。显然是这些照片没散到你之前加过的几个群里。什么照片？你自己看吧。我。那么，请问一下顾星妍女士，您是什么时候跟林总在地下车库私会的呢？哎呀，我我刚刚是去找林总签字的，你们都知道吧？啊，然后然后林总他他刚好在那个地下停车库，他要走，所以所所以所以我就追出去了。嗯。啊。那么问题又来了。
。林总为什么摸你的脸啊？哎呀，小青他不是亲了我一口吗？然后脸上有吻痕，林总他是只给我看，帮我擦，他没有摸我脸，没有啊。所以真相大白了啊，都知道自己该干嘛了吧？赶紧各自到自个自己群里边去给我辟谣去啊，马六的。哎，我我在这群多，我帮你多辟几个啊，嗯，放心吧。搞定喽。不是这样的啦，您听我说，事情是这样的。董事长好。董事长好。董事长好。董事长，您怎么来了？你干的。走吧，愚蠢。董事长，这个顾心言，他一定是林毅的人，绝对是。就算以前不是，现在也一定是了。这几张照片，能说明什么？我就是咽不下这口气。愿赌服输，连这点气量都没有，难怪一直被林毅压着。这件事情到此为止。不是。董事长，这个林毅今天想着收回遗忘的销售权，他明天就想着遗忘的财务自由。还有一件事，今后不准再给设计部使绊子，他们需要什么，你尽量配合他们的工作。为什么？一个好的销售总监，除了销售能力，还要有执行能力。你只管执行，别问为什么。看来这个牌子还得多挂一阵子。心言，你还有心思画图呢。我真挺佩服你的，要是我的话，指不定着急成什么样。身正不怕影子斜，我就是签字这么一小块功夫，就出了这么大一个绯闻，啊，我都不想去想是什么情况。跟你们分享一个非常好的消息，基本上现在形势都控制差不多了啊，那些看事情不怕事儿大的，基本上都进入到了观望状态。啊，谢谢你，明康。不要客气。哎，我觉得你除了特别能八卦之外，还有一种特别的能力。什么能力呀、啊？嗯，平息八卦的能力。你好像特别知道人们感兴趣的是什么，然后又可以平解这种兴趣。危机公关的能力真的是……我跟你说，这话我太爱听了。我那根本就不是八卦，这就是信息时代非常重要的公关能力。哦。别夸我了啊！再夸我就该上天了<笑>。再说了，咱可都是干过水杯的人啊，不会看见掉坑里的。谢谢，不要客气啊，干活去了。林哲。糖能使人快乐，谢谢。嗯、呃，你跟林总是怎么回事？喂，你怎么也这么八卦、啊？八卦之心人人皆有了。没什么的，就是被偷拍了而已。其实我大概都能猜出是谁干的。你跟他真的没事啊？人家是总经理，我就是一个小小的助理设计师，能有什么呀？不过唯一让我感觉到意外的是，大公司里的人还真是各有神通啊！就是去找领导签字这么小的一个事情，竟然闹出这么大的一个八卦，看来东城的人还真是有当娱乐记者的潜质。你跟林总没什么事儿，我就放心了。嗯？哦，我的意思是说。你没有深陷，呃，八卦漩涡的中心，我就放心了。赶紧喝吧，等会儿就凉了。
。怎么样，心情是不是好点了？干杯！干杯！老大，遗忘品牌授权交接工作呢，已经基本完成。灵犀系列的设计图呢，我也催过了宋总监了，您就放心吧。好嘞。还有事儿吧？有，我觉得有必要跟您汇报一下。说，从昨天下午到今天，有几张照片在公司里已经流传很广了。什么照片见过这些照片，我的老大呀！您的智商是盲没了还是怎么的？那几个传播者胆子再大也不敢发到您手机上啊！几个小群私下里传的，我这几张照片啊，也是他们私下传给我的。现在传到什么程度？传到什么程度我都不清楚。但是咱们设计部的几个同事呢，这已经辟谣了，说顾星岩找您来签字。嗯、谁信呢？<笑>是啊，没人信。呃，我信，我信了。还穿什么了？呃，老大，我说了，您可别生气啊。说吧。呃，不是我说的，是他们说的。他们说呀，说您这么快就成了城里的钻石王老五。哎，岳父呢，越结不起婚了。这么老，又不找女朋友，又不结婚，是不是您这个取向有问题？还说您是不是喜欢那种七星？爱怎么传怎么传吧。把照片给我删了啊。哎，得嘞。对对对。哎，等会儿。传给我之后再删。哦，明白。你好，我是设计部的顾星岩，知道。怎么了？又来取钻石啊？啊，哦，呃，我需要一颗裸钻。等一下。这不是上次那颗钻石吗？啊，是吗？您能不能帮我再去找找看有没有其他的？不是我要刁难你，而是我们真的只有这些钻石。怎么回事？他来挑钻石，拿点好的给人家挑吗？这，这不是已经是最好的了吗？没有更好的吗？还是没有啊！别拖延工作时间，赶紧去拿。我也是来挑钻石的。董事长，顾星岩领了一颗裸钻。说用途了吗？好像是做灵犀的一个样品。嗯，知道了。最近公司关于林总和顾星岩的绯闻，我已经让公关部的孟总监处理了，事态已得到了控制。另外有一个好消息，遗忘品牌的初中系列销售情况很可喜，这让我们看到了遗忘复苏的迹象，以及林总的能力。所以董事会对林犀系列也十分看好，但是有些部门。出于某种原因，不是特别配合这几个系列的生产和销售，这是拖后腿的行为，绝对不允许。遗忘虽然独立于东城品牌自产自销，但是它并没有脱离东城，仍然还是东城应有的一部分。所以从今天起。
各部门要全力支持林夕的生产，必须做到要钱批钱，要人给人。林总，有什么困难尽管提，还是资金的问题。啊，经董事会决定，千万以下的款项，林总可以灵活处置。设计部有什么困难？暂时没有。嗯，公司内部有传闻说我要卖掉东城，我不否认，因为我是商人。东城快挺不住了，自然要交给更有能力、更有实力的集团来打理。但是现在遗忘品牌让董事会看到了希望，董事会当然会全力支持。没别的事了，散会。董事长的意思我有点看不透了。今天顾青年到采购部拿钻石，林威帮他挑了一颗品质相当不错的。灵犀系列出了几稿设计图了？一款，得抓紧啊！好，总飞啊，灵犀系列你可得给我盯紧了，任何一个环节都不能马虎，可以再成立一个。灵犀专题设计小组，进这个组的人可以不用再管东城其他品牌的设计。具体的设计工作，让顾新言任组长，先行把关，你做二轮筛选。好的，收到了。林总，您虚怀若谷，顾新言不止一次顶撞你，还甚至有那么一点提防你。你也看出来了，我能理解为，您这是在。提携他吗，童飞啊？现在不比从前了。东辰现在处于特殊时期，不管是猫是狗，是英雄是狗熊，只要对东辰有利，就都是我们的朋友。嗯，这个姑娘特别崇拜唐老师，对公司的感情也挺深的。前阵子大家都在开足马力加班啊，确实很辛苦。所以呢，你们这几天有些懒散，我就当看不见了。不过从明天开始，屁股都给我在椅子上坐稳了，奖惩制度恢复啊。初中系列销售热头很好，这也是我们的成绩最好的佐证。不过呢，另一方面，零系系列的设计进度却不是很理想。公司成立了灵犀专题小组，专门负责灵犀新品设计和研发。小组由顾新言、李明康和叶小青三人组成。林总还特别点名要顾新言担任组长。所以呢，你们三个从今天开始只负责灵犀。不用为其他东城品牌进行设计了，有问题吗？没问题。嗯，散会。哎，欣言啊，虽然你当上小组长，我是挺开心的。哎，可是之前答应的不是说，只要谁的设计被选上，谁就是主设计师吗？这怎么只捞了个小组长啊？哎呀，我已经很开心啦。没错，知足常乐嘛。而且丛总监又不是第一次画饼，至少这一次，这饼还吃着一口。嗯，虽然说丛总监催咱们交稿的时候急躁了一些，但他真的给了我很多的指点，还有帮助。说真话，嗯，我以前认为咱们设计部只能有丛总监一个总监，看来我错了。星言，是你给了我们希望。我？这个希望就是，只要踏踏实实做好作品，总有一天我们能摘掉“助理”这两个字。嗯。就是啊，心言，虽然呢，咱没当上主设计师，但是能当个小组长，那也是不错的嘛。至少说明了，只要努力，还是有甜头的呀。不过话说回来，还好这主设计师是你啊，这要是别人，哈，我可不服气的。什么服气不服气的啊？不过就是个小组长，而且现在我们是一个组的，我们三个人缺一不可，只有我们一起加油，才可以把灵犀做好。那要照这么说，咱们三个永远是铁三角。那当然了，而且我们是手挽着手的铁三角，我们一起这么走，好不好？好，走，走，来，走，一、二、一，走，走，走，走，走。好不好？哎，李明康，你们从刚刚开始就
一直站在我们后边啊？保护你们呀！再说了，鲜花可是需要绿叶来衬托的。喂，这里有家珠宝店，咱们去观摩一下吧。好啊。哎，你怎么又工作狂上身啦？工作不是挺好吗？嗯，是啊，走走走走。而且璀璨这两年势头非常的猛，咱们一定要好好学习一下。嗯，欢迎光临。你们这些都是新品吗？你好，看一下，这些都是我们新到的款式。新品，挺好看的。哎，你们看，你看这个。行，那你拿出来我看一下。行，其实这两个都挺帅。你好，你好，你好，你好。哎，您好，嗯，这款戒指拿给我看一下，好不好？好的。您的眼光可真好，这款戒指现在是我们目前卖的最好的一款。哦。您先看看款式，如果喜欢的话，我再给您找合适的号。嗯，谢谢。这是你设计的吗？这个是我大三时候的习作。Very good。我想拍一张照，我回去再考虑考虑，可以吗？可以，谢谢。这次没可以试一下。谢谢你啊。欢迎下次光临。来不及啊。欢迎下次光临。你们知道？璀璨珠宝，它是自主设计师还是外聘设计师？外聘，外聘。嗯，璀璨珠宝呢？它虽然起步比较晚嘛，但是人财大气粗，有钱呢。但是，它经验比较少，这点呢，跟咱们东城还是比不上的。不过我可是听说呀，这璀璨珠宝有一号特别厉害的人物，叫做 Lucy Lee。Lucy Lee， 没错，这个 Lucy Lee 一手创建了这个璀璨珠宝。而且就在短短几年内，把所有跟他同质化很严重的公司全都挤破产了。这势头大有咱东城唐婉容董事长的风范啊！哎，你说现在姐姐们怎么都这么厉害啊？难道是巧合？为什么跟交给丛总监的习作那么像啊？顾心言，你不能随意揣测别人，你知道吗？不能。哎，恭喜你们啊，又到美国，传一下。芳芳，你在在里边。啊，肯定没有我的，肯定没有。那怎么又被退稿了呀？我什么时候才能过一稿啊？您看我的呢？都发完了。啊，我我没有拿到，我这是过了吗？也不一定的，有些时候我明没有过，但是又不给我退稿。我心想。可能就被丛总监不知道扔到哪里去了吧。哦，对了，丛总监让我通知大家一声，半个小时之后会议室开会，做好心理准备啊。今儿丛总监的脸色是多云转雷暴。啊，完了完了完了，哎呀，各位，公司在各项经费都很紧张的情况下，只有我们设计部上个月发了双份的奖金，这说明什么？这是期望，这是责任。我们希望你们能够对得起公司的期待。你们每个人手上负责的设计，不要总等着我催，要有主动性。
。林夕小九那边，你们要更加快进度了，等公司再催就不好了。记住了吗？记住了。嗯，散会。宋总监，嗯，我的稿子过了吗？没过。如果没有的话，我没有拿到退稿。我叫李明康发下去了，你没有收到吗？他都发完了。哦，啊，我的稿子有点多，我回去帮你找找吧。嗯。嗯，好，谢谢宋总监。嗯。我现在过去。盯梢还是替别人盯梢？我这是替我姐盯梢。师傅，您知道吗？前面那是我姐夫，我姐一心就扑在家庭上，没想到我姐夫他……反正师傅您帮我盯紧点啊。这种人呐，就是人渣。嗯，您放心，肯定给你盯住了。好，谢谢师傅。谢了。怎么样，带来了吗这又是顾心言的稿子吧？你知道的真的很多。稿子没有问题，我收下了。但是这次呢，我要比上次再给你加一成的费用。我现在终于明白为什么存菜可以把同事几步的几家远远甩在身后。宋总监，怎么以前不觉得你这么会夸人呢？怎么样，来我们璀璨吧？你把顾心言带过来，我保证给你们的薪酬足够令你们惊喜。你想挖顾心言？还有你。哎，别费力气了，你挖不走他的。为什么？我也不知道怎么说。他对东城好像有一种很特别的执念，知道有困难，所以我才要让你帮忙啊！只要你能够把顾心言给我爸来，条件任你开。我要璀璨的股份，可以啊！你就这么想挖他？没有好的设计师，就没有自主品牌。我们璀璨就永远无法超越东城
。我从侧面了解了一下顾行烟，无论是他的年纪，还有他的学历和背景，都跟我们璀璨的市场定位完全吻合。我有什么理由不求贤若渴呢？这件事付予，我先走了。等一下。如果你觉得有你出面有些难度，你可以帮我约出顾行烟，我自己跟他谈。陆行，我很佩服你扩张业务的速度和魄力，但别太有魄力，有时欲速则不达。好，我等你消息。妈，起先我以为是林毅为了拿到你的股权陷害了你，可是现在我发现，他做的每件事似乎都是在维护东辰，维护你。起先我以为从飞继承了你的衣钵，而且他关心我，提点我，可今天我却发现。他做出了令人匪夷所思的事儿。到底谁是敌，是友？我到底该信任谁？妈总经理早，您先上去吧。进来吧。新角色还适应啊？嗯。啊，我的意思是说呢，你对这个灵犀设计组组长这个角色还适应？这个呢，就该感谢我们林总了。据我所知，在我们东辰设计组的历史上，这么快当组长的，你是第一个，这全够。谢谢,谢林总经理。不用谢我，这是你前一段努力工作应得的结果。当了小组长以后，责任更大了。压力也大了，我知道了。嗯，请进。找我有事吗？丛总监，您之前给我的茶很好喝，我一直有在喝。对，那个茶确实不错，我还有很多，你需要的话随时跟我要。从我进入东城以后，您一直对我很关照，我很感谢。所以如果我有什么疑问的话，我也就不跟您拐弯抹角了。